Hi all, welcome to a new episode of Open Box. Uh, first of all, let me thank you all for the immense support and encouragement we received in our previous video. Thank you all. Today we will be discussing on the topic adolescent PCOD and we have with us Dr. Kavita Ellis. She is a famous gynecologist and an IVF specialist practicing in Trivandrum and Kayamkulam. So welcome doctor to our show. So doctor, when we hear about PCOD, there are multiple terms. Somebody call it PCO, PCOS, PCOD. So what exactly is all this? So PCO is a polycystic ovary. PCOS and PCOD. This is two different names. Polycystic ovarian syndrome or polycystic ovarian disease. This is two different names. Polycystic ovaries is an ultrasound finding in our polycystic ovary. Polycystic ovarian disease or polycystic ovarian syndrome is three things. One is menstrual irregularity. Periods are not in the middle of the period. Two is the symptoms of the hormone symptoms. The changes in the body is not in the body. 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 The pigmentation, hair fall. These are the hyperandrogenic features of the body symptoms. Munam itu karya ultrasound findings of PCOD, polycystic ovaries. Ini munam karya itu, dua dua nama undang-undang nama l, awak ke polycystic ovary syndrome, alanggil polycystic ovary disease undang tu barai. So, apa PCO, PCOS ini ada orang bahagia mana? Ada orang diagnosis sila, ada orang scan finding matra mana? Apa kopi tu? Briefly, ipa explain je nangge, what is exactly PCOS? So PCOD ini barai ini ada orang actually ada orang metabolic disorder an. Apa nama kita lifestyle disease ini betul ni barai am. Ipa nama kita ini Orang sahaja itu lor lifestyle disease na alam alam ni berenda, ada actually ada metabolic disease an. Pala-pala karya ni kondo PCOD onda wa. Syarikat ni macam macam tenggel lifestyle changes, environmental factors, genetic factors. Ida semua orang kita cerita na ana, orang kita kiki PCOD di, alangkah PCOS onda an, onda i berenda. So ida semua orang kita kondo ana changes na mana syarikat ni onda an. Mainly PCOD ni pada pada alam alam tu pada mandang kudi. Apa mandang kudi le matu ano important parameter. So weight gain actually is a symptom of PCOD. Now, if you come to a hospital, 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 then you will have a question about the hospital. If you come to a hospital, you will have a question about the hospital. If you come to a hospital, you will have a question about the hospital. Then you will have a question about the hospital. Then you will have a question about the hospital. Then you will have a question about the symptoms. Now, weight gain is not a PCOD. Ini, ini semua, ini ni sahaya kau PCOD, tala bokka mandi, ini semua, nama le PCOD, walaian sahaya kau, ini mana paraya. Apa doktor ini PCOD ini apa punya pandai illya, no? Ipam everybody is talking about PCOD. Apa adipu the 21st century disease, ano? Ado, entha ana tine peti paraya ngalat. So PCO, apa ni? Jangan paham lo, genetic ayat la factors korjo nda. Apa ini genes? Apa studies paraya nanti, even historical times le paraya ini PCO genes. Serigala itu sebenarnya itu undai rendu. Anggana orang la serigala ni, jadi, kita history lepas, kita buat macam apa? Orang maskulin type of body orang la, kerja orang hefty ayat la, serigala. Anak orang la pola dengan joli ini serigala undai rendu. Apa ini work kerja hair suit sama lagi kerja orang hyper and the features ayat undai rendu. Apa ini ber macam orang la serigala kat tim kurang dalam joli ini, abang kerja orang la, ah orang sahaja itu kerja orang la, abang kerja orang survival advantage undai rendu. Alat kairan. Apa ini juga kerana, abang korcik kairan gel kurang dalam itu macam orang macam orang Sri Lanka team, ah, orang Shama orang sama itu, abang korcik advantage orang dah. Apa ini, ini kuttigal jelah, apa orang orang dua orang dah orang, baki baki orang Sri Lanka muka orang prosedur kembar, abang orang orang dua orang orang dah ikut orang. Jadi abang orang ah orang orang nak kahwin, abang korcik kairan gel kurang dalam itu, jadi abang korcik pati. Apa actually, abang korcik orang advantage jadi mari. Besar, abang korcik orang kairan gel kahwin board, lifestyle orang macam orang, abang orang ini, abang orang ini orang sahaja macam orang biaya macam ni, weight kurang. Ini genetik kairingan kerana mula metabolik perbincangan kurang dalam ayam. Anggernya anak PCO di windum. Ippa, nama kita telah bukit orang ini. Perkara itu lifestyle orang macam orang lain. Nama kita jiwa diri diri orang orang macam orang kerana mana PCO di ippa orang 21st century disease ay maria. Okay, ma'am. Ini PCO di adolescence sila entah relevan sa. Is it more or how is it? So PCO di, depan nama kita PCO di kandung beri kian pati. Lain lagi, nama kita orang orang tiga ke orang orang Jiwa dari ini ialah PCOD start start ini, betul. Nampak kandungan cairan, nampak uttri helpian betul. 
പല പല കാര്യങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ആ കുട്ടിക്ക് പീരീഡ്സ് ആയി ഒരു പന്ത്രണ്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ പീരീഡ്സ് ആകുന്നു ആ പീരീഡ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം വരെ എടുക്കും ആ പീരീഡ്സ് ഒന്ന് നോർമലായി വരാൻ നമ്മുടെ ഒരു ഹൈപ്പത്തലാമോ പിറ്റൂട്ടറി ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോർമോണൽ ബാലൻസ് നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ ഉണ്ടായി വരാൻ ഒരു ടു ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് എടുക്കും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് പീരീഡ്സ് എന്തായാലും ഇറഗുലർ ആയിരിക്കും ഒരു ട്വൻറ്റി വൺ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ പീരീഡ്സ് വരണം നമുക്ക് നിർബന്ധം പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം എല്ലാ അമ്മമാരും വിചാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ മോക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പീരീഡ്സ് വരണം ഓൺ ഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇന്ന് ഈ മാസം ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി വന്നെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി വരണം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നതേ തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടും പീരീഡ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നില്ല അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ വരുന്നു കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് മോക്കുരു അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഫേസിലുള്ള ഹെയർ ഗ്രോത്ത് കൂടുതലായി കാണുന്നു കഴുത്തിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള കറുപ്പൊക്കെ കൂടുതലായി തെളിഞ്ഞു വരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് വേണം നമുക്ക് ആ കുട്ടിയെ സഹായിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം എന്നുവെച്ചാൽ അത് അതിൻ്റെ ജീവിതത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് വരാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് എ ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ എവറിബഡി ബിക്കോസ് ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ മദേഴ്സ് ആ ലൈക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സിൽ വന്നില്ല തേർട്ടി ഡേയ്സിൽ വന്നില്ല സോ ദേസ് എ പ്രോബ്ലം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പി സി ഒ ഡി so i hope that everybody is going to listen to this uh, it is not just the dates there are other factors also which is involved in pcod uh, so everybody should be taking care of all that ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പം ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി ഡിസീസിൽ ഈ കാര്യം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഉണ്ടായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ അമ്മമാർ നം സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് എന്തായിരുന്നു കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളായിരുന്നു കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ ശരിക്കും വീട്ടിലോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പേ അവർ ട്യൂഷൻ പോകുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പഫ്സ് വാങ്ങിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജ്യൂസ് വാങ്ങിക്കുകയോ ഒരു ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പറയും തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ശരിക്കും നല്ലൊരു മീലായിരിക്കും നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഒരു ബർഗറോ ഒരു പിസ്സായോ എല്ലാം വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ കുട്ടി വീട്ടിൽ വരുന്നത് സോ അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ചേഞ്ചസ് തന്നെ ഈ സമയത്ത് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല വ്യത്യാസം വന്നത് ഹൗ ക്യാൻ വി ഹെൽപ്പ് ആ കിഡ്സ് ഡീൽ വിത്ത് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഹാസ് ചേഞ്ച് ആസ് യു ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ അപ്പോൾ അമ്മമാർക്കാണെങ്കിലും കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും എന്തൊക്കെ Uh, what all can they keep in mind so that they make sure this doesn't come idil nammal manasilakkendathu endellam karyangal nammal sraddhikanam nallana aadhi nammal ipo periods irregularity patti paranjallo periods irregularity mathramalla ipo weight gain thanne nammal ipo pettanu sraddhichal ariyan pattum ipo etra ipo ipo ee covid samayathe rendu moonu varsham kuttigal veetil irunnu ee samayathe thanne oru 5 10 kilo vare koodiya pen kuttigal undu appo aa samayathe thanne avarku periods irregularity vannu so weight gain oru valare important aayittulla factor aanu രണ്ടാമത്തത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഹോർമോണൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പം വെയിറ്റ് കൂടാനായിട്ട് ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് വെയിറ്റ് കൂടിയതാവാം സെഡൻഡറി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല വീട്ടിൽ വരുന്നു പഠിക്കുന്നു വേറെ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഈ ഈ ഈ കാര്യത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ മൊത്തത്തിലേ നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ആക്ടിവിറ്റി ലൈക്ക് ബാഡ്മിൻ്റനോ ഷട്ടിൽ കോക്കോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു കളിക്കുക എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഒരു ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഫുഡ് കഴിക്കുക മൊബൈലിൽ വാച്ച് ചെയ്ത് ടി ഫുഡ് കഴിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര കഴിക്കുന്നുള്ളത് നമ്മളെ മൈൻഡിലേ കാണില്ല അപ്പം ഗോസ് ഓൺ ഈറ്റിംഗ് കഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും പാത്രത്തിൽ തീരുമ്പോൾ തീരുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഉണ്ട് അത് അത്രയും ഫുൾ കഴിക്കും എനിക്ക് മതിയായി എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആ കുഞ്ഞിന് തോന്നാതെ വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ
വേറെ എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻസ് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ആൻറ്റി എപ്പിലെപ്റ്റിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സീഷർ ഡിസോർഡറിനുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുകയോ അങ്ങനെ കുറച്ച് മെഡിസിൻസ് തന്നെ നമുക്ക് പീരീഡ് സിഗ്ലറായിട്ട് വരുത്താം തൈറോയിഡ് ഡിസോർഡർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേറെ മെഡിക്കേഷൻസിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ആക്ടിവിറ്റി സ്കൂളിലുള്ള എങ്ങനെയാണ് സ്കൂളിൽ ആക്ടിവിറ്റി വേറെ ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിംസ് ഒക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ സ്കൂളിൽ ഉള്ള അവരുടെ ഒരു മെൻ്റൽ വെൽബീങ് എങ്ങനെയുണ്ട് മൂഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടോ മൂഡ് ചേഞ്ചസ് പീരീഡ്സിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് മോക്ക് മൂഡ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ സ്കൂളിൽ പോകാൻ തോന്നാതിരിക്കാറുണ്ടോ കട്ടിൽ നിന്ന് എണിക്കാൻ തന്നെ മടിയുള്ള നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാൽ കുട്ടികൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയും പക്ഷെ ഈ കാര്യങ്ങൾ അതൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ ആയിട്ട് മിക്കവാറും വരാറില്ല സോ അത് അതുകൊണ്ട് അവരത് സംസാരിക്കാറില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് പി സി ഒ ഡിയിൽ എത്താൻ പറ്റും മൂഡ് ചേഞ്ചസ് പ്രീ മെൻസ്ട്രൽ സിൻഡ്രോം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ പി സി ഒ ഡിയിലുള്ള മൂഡ് ചേഞ്ചസ് കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പി സി ഒ ഡി കാരണമുള്ള മൂഡ് ചേഞ്ചസ് രണ്ടാമത്തെ ഇവരുടെ ഒരു അപഹർഷതാ ബോധം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു സൗന്ദര്യത്തിന് കുറവുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചിന്ത കാരണം അവർക്ക് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ലൈം ലൈറ്റിൽ വരാനുള്ളൊരു മടി വരാം ഇതെല്ലാം പി സി ഒ ഡിയിലുള്ള ഒരു മൂഡ് ചേഞ്ചസിനെ ബാധിക്കാം അപ്പം ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ആക്ച്വലി ആ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് കുറയാം അപ്പം ഇത് പി സി ഒ ഡി കാരണമുള്ള സിംറ്റംസിനെ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പീരീഡ്സ് കറക്റ്റാവുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മാനസികമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയെ കൂടെ നമ്മൾ ഒന്ന് സഹായിക്കേണ്ടി വരും you mentioned about mood swings so it uh, it is normally said that pcod lo the most relevant part is stress so how can our students or teenage girls deal with stress stress illatha oru life illallo ellarkum stress undu even oru lkg student nu stress undu pakshe stress pcod ullapo um, njan parannilla hormones inde oru adhigamayulla adhiga adiprasaram aanu appo ee hyper estrogenism estrogen inde alavu ottiri koodilana ovulation nadakkunnilla പ്രജസ്ട്രോൺ ഇല്ല അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ഈസ്റ്ററിൻ കാരണമുള്ള ഒരു മൂഡ് ഡിസോർഡർ തന്നെ വരാം അപ്പോൾ ഇത് കാരണം ഒരു ചെറിയ കാര്യം പോലും അവർക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നാം അപ്പോൾ പീരീഡ്സ് ഇപ്പം പി സി ഒ ഡി ഇല്ലാത്തവർക്ക് പോലും പീരീഡ്സ് റെഗുലർ ആണെങ്കിലും ഒരു പ്രീ മെൻസ്ട്രൽ സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രീ മെൻസ്ട്രൽ സിംറ്റംസ് ഉള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് പീരീഡ്സ് വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഭയങ്കര ഡൗൺ ആയിരിക്കും അവർ ഫ്രണ്ട്സിനോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഫുഡ് നേരെ കഴിക്കുന്നില്ല ആരെടുത്തും സംസാരിക്കുന്നില്ല വീട്ടിൽ ആരെടുത്തും ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല പീരീഡ്സ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും വീട്ടിൽ വരുന്നു കുട്ടി മുറി മുറിയടച്ചിരിക്കുന്നു പഠിക്കുകയാണെന്ന് അമ്മ വിചാരിക്കും അല്ല വീട്ടുകാർ വിചാരിക്കും കഴിക്കുന്നു പിന്നെ കിടന്നുറങ്ങുന്നു പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മാനസികമായിട്ടുള്ള സംഘർഷം നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അപ്പം സ്ട്രെസ്സ് പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവർക്കും പല പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്ട്രെസ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ പി സി ഓടെ ഉള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം പേരൻസോ ടീച്ചേഴ്സോ ഒരു മെൻറ്ററിങ് ആവശ്യമുള്ളൊരു പീരീഡാണ് അല്ലെങ്കിലും ടീനേജ് അപ്പോൾ ആ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പ്രത്യേകം കെയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് സോ മാം ഹൗ ഇസ് അഡോളസൻ പി സി ഒ ഡി ഡിഫറൻസ് ഫ്രം അഡൽട്ട് പി സി ഒ ഡി സോ കുട്ടികളിലുള്ള പി സി ഒ ഡിയും അഡൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡൽട്ടായ ഒരു യുവതിയിലുള്ള പി സി ഒ ഡിയും തമ്മിൽ രണ്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളിലുള്ള പി സി ഒ ഡിയും നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുമ്പം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇറഗുലർ സൈക്കിൾസ് ഹൈപ്പർ ആൻഡോജിക് ഫീച്ചേഴ്സ് അൾട്രാസൗണ്ട് ഫൈൻഡിങ്സ് അതിൽ അൾട്രാസൗണ്ട് ഫൈൻഡിങ് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അല്ല അഡോളസൻ പി സി ഒ ഡി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ സ്കാൻ വേണം എന്നില്ല കാരണം അഡോളസൻസിൽ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് സ്കാനിലും മൾട്ടി സിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ പോളിസിസ്റ്റിക് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ഓവറി നോർമലാണ് ആ ഒരു ഫൈൻഡിങ് കണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് പി സി ഒ ഡി ഉണ്ടെന്ന് ലേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് 
അപ്പൊ ഈവൻ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഫിസിയോളജി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പി സി ഒ ഡി ഉള്ളവർക്ക് ഇൻസുലിൻ ലെവൽ ശരീരത്തിൽ കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നു ഫുഡ് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ എത്തുന്നു ആ ഫുഡ് എനർജിയായി മാറുന്നു അത് പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ലിവർ മസിൽസ് പല ടിഷ്യൂസിലും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇത് ഇങ്ങനെയെല്ലാം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇൻസുലിൻ നമ്മുടെ പാങ്ക്രിയാസിൽ നിന്ന് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പാങ്ക്രിയാസിൽ ഇൻസുലിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പി സി ഒ ഡി ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ ഇൻസുലിൻ്റെ ലെവൽ കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം ഈ ഇൻസുലിൻ ടാർജറ്റ് ഓർഗനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് എവിടെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇൻസുലിൻ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ശരീരത്തിലുള്ള ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് ഇൻസുലിൻ ശരീരത്തിൽ പക്ഷെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിനെയാണ് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കാരണമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് മിക്ക പി സി ഒ ഡിയിൽ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇൻസുലിൻ ലെവൽ കൂടി നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഇൻസുലിൻ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് സ്കിന്നിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള കറുപ്പ് ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള കറുപ്പ് അക്കാൻതോസിസ് നൈഗ്രിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കണ്ടീഷൻ മൊഹക്കുരു അനോവലേഷൻ അത് ഓവർലോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓവലേഷൻ നടക്കുന്നില്ല ഈ ഹൈപ്രാൻഡ്രിനിസം ഓവർലോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓവലേഷൻ നടക്കുന്നില്ല അത് കാരണം ഈ ഓവറിലകത്തുള്ള സിസ്റ്റുകളിൽ മെയിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹോർമോൺസ് ആൻഡ്രനിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹോർമോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ഹൈപ്രാൻഡ്രിനിസം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് സിസ്റ്റിക് ആക്നി നോർമൽ മൊഹക്കുരു അല്ല വലിയ വലിയ സിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മൊഹക്കുരുവാണ് പി സി ഒ ഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ ഹെയർ ഫോൾ ഈ മെയിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോൾനെസ് ഈ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഹെയർ മാത്രം കൊഴിയുക അപ്പം ആ രീതിയിലുള്ള സിംറ്റംസ് എല്ലാം ഈ ഹൈപ്രാൻഡ്രിസം ആൻഡ് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കാരണമുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അപ്പം ഇത് ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതിൽ പി സി ഒ ഡി കാണുന്നത് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വെൻ യു ഹാവ് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് മേ ബി ദൻ ദ ചൈൽഡ് ഇസ് ഗോൺ ടു ഡയബറ്റിക് ഓൺ എ ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെഡിക്കേഷൻസ് ഡു വി സ്റ്റാർട്ട് ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് നോട്ട് ദർ നോ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വേറെ പല കണ്ടീഷൻസ് ആ സമയത്ത് തന്നെ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാം ഡയബറ്റിസ് കുട്ടികളുടെ ഡയബറ്റിസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ സാധാരണമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആ മേ ബി വി ആർ മിസ് ഡയഗ്നോസിങ് നമ്മൾ പി സി ഒ ഡി ആയിരിക്കില്ല മേ ബി ആ കുട്ടി ഡയബറ്റിക് ആയിരിക്കാം പിന്നെ ഹൈപ്പർ കൊളസ്ട്രോളിമിയ ഇപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽസ് കുട്ടികളിൽ ഹൈ ആയിരിക്കും അത് പി സി ഒ ഡി കാരണമല്ല അവർക്ക് ഓൾറെഡി കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽസ് ഹൈ ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ആദ്യമേ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം പി സി ഒ ഡി കാരണം ആയിരിക്കില്ല ഈ കണ്ടീഷൻസ് അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പം പി സി ഒ ഡി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ വൺസ് ദ ഡയഗ്നോസിസ് ഇസ് ഡൺ ഈ പി സി ഒ ഡി ഉണ്ട് വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ പി സി ഒ ഡി ഉണ്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു വേറെ ഹോർമോൺ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തൈറോയിഡ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തൈറോയിഡ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഷുഗർ ലെവൽസ് നോക്കുന്നു കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽസ് നോക്കുന്നു ഇതിൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു ഒരു പി സി ഒ ഡി ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പി സി ഒ ഡി ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു സോ ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആ കുട്ടിയെ ഇതെങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു അപ്പം ഇത് നമുക്കൊരു ഒരു പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്നുവെച്ചാൽ ആ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് ഇത് കാരണമുള്ള പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഡയഗ്നോസിസ് ഇപ്പം നമ്മൾ പനിക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന പോലല്ല പി സി ഒ ഡി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഇഷ്യൂ അപ്പം ആ കുട്ടി എങ്ങനെ ബാധിക്കും നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൽ ഭാവിയിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വേണം നമുക്കത് കാണാൻ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തെ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടത് ഈ രീതിയിലാണ് അപ്പം ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആദ്യം വരുത്തേണ്ടത് അത് വീടുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം വീടുകളിലെ ജീവിത രീതി മാറ്റിയാലേ നമുക്ക് കുട്ടികളിൽ ഇപ്പം കുട്ടിക്ക് മാത്രം ഫുഡ് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല കുട്ടിയുടെ കലോറീസ് ലെവൽ നോക്കണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആ ആ കുഞ്ഞിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പം വീട്ടുകാർ തന്നെ